Hallo Sie, ähm, Kjærsmann Rens Solskin og et øh, yderligere afsnit til intro til Raw. Det kommer af, at øh, jeg lige for tiden har nogle piger på noget detox, og de har så været og se nogle af mine de her videoer, lavet intro til Raw. Og jeg synes selv, at altså, i for sig det er meget gode videoer, men jeg synes, jeg fokuserer meget på udfordringerne, på, på det anstrengende, og er synes selv, forbavsen lidt omkring om det fede, det gode, det optur ved at være raw. Så jeg vil lige lave en, en lille video her fra Taget Arm og Fællet, hvor jeg snakker lidt om de positive effekter. Det, det fede liv, det dejlige, der er i forbindelse med at være raw. Og en ting, som jeg selvfølgelig også ender omkring, det er den her lethed, der kommer. Da vi lige pludselig kan sige, giver vores krop øh, det, den er beregnet til at skulle fordøje. Det vil sige, at vi fordøjer alt meget lettere, så vi har meget overskydende energi. Og den overskydende energi, der manifesterer sig i form af øget overskud, øh, øget øh, glæde i hverdagen. Øh, hvad ved jeg? Vi har en mere funktionsdygtig krop, og det er jo altid noget med, at vi lige pludselig kan klare os uden solcreme. Fordi vores krop er modstandsdygtig. Hvis vi får et sår, så heler det ret hurtigt. Øh, men også mange andre ting med vores fordøjelse i det hele taget, og øh, vi optager meget mere vores føde, og det gør bare, at øh, hverdagen bliver meget mere let, og der er, vi har langt færre, hvis man kan bruge øh, den kan sige, analogi, tunge øjeblikke. Og det handler selvfølgelig også om, at vi lever mere simpelt, og det er også en ting, som jeg har kunnet mærke i forhold til, hvis, om jeg lever raw og blander en hel masse forskellige madtyper, og, eller om jeg holder den simpel. Fordi hver gang vi fordøjer noget, og hver gang vi øhm, sige, ja, helt klart nedbryder ting, der bliver altid nogle affaldsstoffer, affaldsstoffer i forbindelse med det. Og de går selvfølgelig i vores blod. Og sagen er den, at jo renere og jo klarere vores blod er, jo renere og mere klar bliver vores tankegang også. Jeg kan virkelig, virkelig mærke det, når jeg virkelig lever simpelt, så er mit liv meget mere simpelt. Og det er også noget, de fleste folk, der er, eller for den skyld har været raw, rapporterer. Det er, at den her lethed, den her simpelhed, der kommer ind i ens liv lige pludselig, er en helt fantastisk ting. Og det manifesterer sig selvfølgelig også i form af for eksempel så som udseende også. Øhm, jeg ja, fyrer er måske lidt især Kvinder. Altså, men grunden til, at vi har det her store forbrug af kosmetik, og mange folk har det her behov for kosmetik, for ellers ser de syge ud, de er blege og, og alle de her ting, er fordi vi ikke lever sundt. Og de piger, jeg kender, der næsten aldrig nogensinde lever af levende rå ting, er typisk de piger, der enten ser lidt ikke døde ud, men de er mere blege, de har ikke så meget udstråling, og hvis de ikke putter alle mulige cremer i hovedet, du ved, så bliver de meget øh, rynket eller indtørret. Men enten så ser de mere livløse ud, eller så bruger de rigtig meget kosmetik. Så ved at, at leve mere øh, rå mad, og måske endda leve helt rå, det gør, at man får den her glød, man får den her udstråling, man får det her glimt i øjet, og det er også noget, som nu, jeg er på ingen måde noget, noget, noget fremvismodel, fordi jeg har aldrig sådan, kan man sige, smukhed har aldrig sådan rigtig været i min styrke, men det har været meget værre. Men det er stadig sådan, når folk, de uh, i længere tid er sammen med mig, de godt mærke, at der er et eller andet omkring min udstråling. Og det var bestemt ikke noget, der var der i det omfang, inden jeg gik raw. Og så sent som i går, og der en kammerat, der er på besøg, og da han så kom hjem, så skrev han besked til mig, at øh, han havde en helt en unik energi, når han har været sammen med mig. Og jeg vil ikke sige, at det kun er maden, men det giver bare den her indre energi, den her glød, den her ilød, eller ilød inde i mig. Øh, den er virkelig, virkelig, virkelig hot eller varm, når det er, at jeg har levet simpel raw i et godt stykke tid. Og, men med hensyn til udseende, at det hele det bliver så simpelt, fordi vi skal ikke bruge alle de her ting udefra længere. Livet kommer mere indenfra. Og det er en ting, som jeg især har set overvejende på, på YouTube en slags ting, fordi jeg ikke hænger så, så meget ud med supermodeller. De kunne helt sikkert godt være der, nogle af dem, men de har så valgt ikke at leve det liv. 
men at for mange af dem er det en del af deres udseende, det er netop at leve af utrolig mange rå frugter og grøntsager og drikke, drikke rigtig meget vand. Det er det, vi kalder udseende, er sådan set bare et tegn på, hvor sunde vi er. Så det er en ting af dem, men der er så mange ting, som sagt, det er, at man meget tit er ovenpå og har overskud, at man så godt som aldrig er længere af det, vi kalder syg. En anden ting, som jeg, som jeg også kan huske fra inden jeg gik raw, det var, at jeg tit følte, at jeg var skal man sige, i udkanten af situationer. Jeg er derhen nu, hvor jeg virkelig føler, at jeg er altid i midtpunkt. Det skal sige, jeg mener ikke, at jeg altid er i midtpunkt af andre folks liv. Overhovedet ikke. Og det er ikke noget, der bekymrer mig. Men jeg er altid i midtpunkt af mit eget liv. Og det er noget, som det at leve raw har hjulpet mig med. Fordi i sidste ende, raw i sig selv er det, er ikke det, der gør det. Fordi jeg er allerede i midtpunkt af mit liv. Det har bare hjulpet mig med at indse det. Fordi det skralder alle de her usandheder fra. Og det er også derfor, når det er, at vi går over og kan man sige, at tage en periode, eller hvor lang tid nu end, hvor vi kun lever af rå frugter og grøntsager, og vi, kan man sige, vi vælger alle de her andre madtyper fra, vil vi have følt cravings, vi vil føle en trang til at indtage de her ting. Spørgsmålet er, hvorfor er det, vi er afhængige af de her ting? Og det er, hvad jeg tror, fordi vi bruger de her ting, til at undertrykke os selv, til at lægge låg på os selv. Så hvis vi bruger for eksempel man siger, cigaretter, cola og brød, hvad ved jeg, tre ting, til at lægge låg på side af os selv, som vi, ikke er, som vi ikke ønsker at se i øjnene, og vi lige pludselig tager de her madtyper ud af vores kost, så er det, at vi bliver irriteret, og vi, bliver, vi kan se alle mulige fejl i andre mennesker. Egentlig er det bare fejl, vi kan se i os selv. Men vi projekterer dem over på andre og dømmer dem for det. Det er noget lettere. Men når vi ligesom i længere tid har accepteret, okay, jeg er fucking irriteret over det og det og det, og vi så ligesom ser i øjnene, hvad det er, og vi så lærer at acceptere det. Det er der, vi i højere grad mærker os selv. Og når vi først begynder at komme derhen, hvor vi virkelig mærker os selv, og acceptere os selv. Det er der, vi virkelig, det virkelig begynder at, at gå op for os, hvad vi egentlig er, og hvor meget vi egentlig har været på flugt hele vores liv fra, hvem vi er. Så det er helt sikkert noget, som har hjulpet mig og mange folk øhm, rigtig meget, altså som vi har fået ud af at gå over, da vi kommer længere ind til sandheden omkring, hvem vi selv er. Men som sagt, det er ikke raw food, der gør det lige så vel som det er heller ikke rå mad, der heler os. Der er ikke nogen urter, der er ikke noget som helst, der kan hele os. Det eneste, der heler os, er kan man sige, kroppen selv, livskraften, der er bag alt. Men jo mindre vi belaster kroppen med alt muligt, som er skadeligt for os, desto mere energi, livskraft er der til at hele os. Og det er det samme også med spiritualitet. Jeg ved ikke om alle, men næsten alle de folk, jeg kender, der har været raw i en længere periode, skal vi sige 30 dage plus, også mindre, men har i at de er blevet meget mere spirituelle. Og mange folk tror, at det er raw food, der gør dem spirituelle. Men, men sagen den, hvad er spiritualitet? Hvad er det, vi oplever? Det er os selv. For vi er the spirit. Vi oplever sådan set bare os selv. Det eneste, der sker, når det er, at vi begynder at indtage de madtyper, som vores krop er designet til at fordøje, og vi dermed man siger, ikke undertrykker så meget af os selv, eller så meget af oplevelsen, som jo er den samme ting, at vi vil være i kontakt med the spirit, som er os selv. Og det er derfor, folk, de bliver tit meget mere spirituelle, når de lever på den her vis. Og øhm, der er... For mig så mange, altså jeg kunne, the list goes on, om hvor mange ting der er, bæredygtighed i det hele taget. Der er en lang række øhm, folk, der virkelig, virkelig et eller andet sted gerne vil jorden det bedste, men man kan sige, i sidste ende, det eneste vi skal være bange for, at vi kommer til at skade, det er hende, det er Gaia, det er mod jord, fordi det er hende, der giver os alt, hvad vi har brug for. Så ved at leve 
rå frugter og grøntsager. Er det i hvert fald min overbevisning, at vi gør mindst muligt skade, især hvis vi spiser lokalt, og især hvis vi overvejende spiser frugt. Fordi du kan ikke spise noget som helst andet end frugt, hvis du nægter at slå noget ihjel. Selv grøntsager. Du kan ikke spise broccoli uden at slå broccoli ihjel. Æbler derimod. Æbler er noget, som træet producerer ene og alene for, at det skal spises. Så hvis man vælger at se lidt holistisk på det, så giver det rigtig meget mening at leve af frugter. Men ja, som sagt, jeg spiser også selv grøntsager, jeg spiser også selv indimellem nogle andre ting. Men hvis vi bare kigger på, hvad er fordelene, hvad er det, der kunne friste en til at begynde at leve på den her vis, så er det helt sikkert også et kæmpe plus, at øh, det er langt mere bæredygtigt, og det er langt bedre at få mod jord, hvis øh, flere folk de gjorde det. Jeg får slet ikke snakke om alle de dyr, der var lavet livet. Altså, for mig som, som person, der, der vælger ikke at spise døde dyr, eller levende dyr for den sags skyld, og har forholdsvis meget til overs for mange af de her dyr, der må leve det her holocaustliv, øh, bare for at nogen de kan få noget at spise, som faktisk ikke engang er godt for os. Men det er bare øh, værd at blive mærke i, hvor meget mindre det her aftryk, vi efterlader på jorden er, når vi lever på den her måde. Men også hvis for lige at komme tilbage til kød, øh, en ting som mange folk rapporterer ved at begynde at leve rådt, det er, at de begynder at få meget mere spørg- med selvtillid. De er meget mere, ikke, man sige, en tune med hvem de er. Og en ting, jeg tror det skyldes, det er især, når folk holder op med at spise kød. Kød, der er så meget adrenalin, der er så mange frygt, der er så meget frygt. Energien er bare elendig, fordi energi, der er kun her nu. Energi kan ikke forsvinde nogen steder hen. Så et dyr, der har levet hele sit liv i frygt og tortur, som hvad du køber i netto og i, eller i supermarkeder, som ligger der, det er formentlig ikke dyr, der har haft et særligt godt liv. Selv hvis de har haft et godt liv, der ikke har været kan man sige, fyldt med alt for meget slaveri, eller hvad skal man kalde det, så vil de sidste, hvad vi har, den sidste uges tid af deres liv med transport og, eller hvad hedder det, transport og selve oplevelsen af slagtningen, vil putte så mange frygthormoner, vil putte så mange ting ind i kødet, som du så spiser, som så går over i dig, fordi der er kun energi. Og de her, jeg, jeg kender mange folk, der har dødsangst, der er virkelig bange, tænker tit på døden, og de spiser døde dyr hver aften. Men hvor tror du, den frygt kommer fra? Men frygten kan også manifestere sig på anden vis end bare i dødsangst. Det kan være frygt for alle mulige ting. Så jo mindre vi indtager den her type madvarer, des, mindre vil vi, des mere vil vi være befriet for den her energi. Så det er helt sikkert også en ting, der er værd at tage med, at og samtidig ikke bare, hvis vi går helt over i kød, men også bare, jo mere naturlig maden er. For eksempel æbler, spis dem direkte fra træet, spis nogen, der er vokset vildt. Jo mere naturligt det, vi indtager, er, desto mere naturligt får vi det. Og vores naturlige stadie af fred, balance, kærlighed, det er vores sande natur. Men ubalancen, så kommer vi så over i, i frygt og i had og i... Øhm, ubalance i det hele taget, som kan manifestere på mange måder. Men der er rigtig mange øhm, ting, man altså ikke for at snakke om den altså, energi, man får ved at være raw. Altså, fra morgen til aften, altså jeg, jeg har sgu aldrig, jeg har sgu ikke brug for nogen middagslug eller sådan noget der. Øh, tværtimod, jeg har måske nogle gange brug for øh, et skud middagshevin, bare lige for at komme lidt ned nogle gange. Øhm, og det er, er helt fantastisk. Også bare den eufori, den optur, den som sagt, den her glød, der følger med, og det hænger selvfølgelig også sammen med, hvor frisk den mad er, vi spiser. Altså, hvis jeg kun ville spise æbler, der var lige på, på, på kanten til at, at gå i forrådelse, ville det helt sikkert ikke have den samme elektricitet, for i sidste ende er alt elektricitet, eller elektrisk. Øh, kommer selvfølgelig an på, hvordan man måler det. Men der er en elektrisk spænding bag alt, og det er den her elektricitet, som vi gerne vil have. Så jo friskere du spiser, desto bedre, og jo mere du spiser noget, der er i takt med dit fordøjelsessystem og hele, kan man sige, også dit væsen, for det er lige så meget den her op, der bliver fodret. Det er mere balance, vi oplever. Og jeg kender ikke, jeg kender, jo, jeg kender ikke nogen, der har været raw i 30 dage, 
der ikke har lavet nogle ændringer i deres liv bagefter. Fordi det virkelig resonerer med en. Og det er også det. Det er med sandhed. Fordi det her er... Um, the fucking truth, siger det bare alligevel. Og det er også det, jeg ser, at tit mange folk, der lever af mange af de her kemiske, lidt kunstige, uh, unaturlige madvarer, det er, at mange af dem, synes jeg, har jeg indtrykket af, lever lidt i sådan en tog tilværelse. De tænker slet ikke klart, de tænker ikke kritisk. Altså, de æder så mange ting fra politikere og deres chefer og, og, og deres omverden. Man tænker, det kan da ikke være det. Og det er de folk, der oplever, når de så går raw, så kommer den her klarhed, den her den her lethed, den her åbenlyshed tilbage til folk, og det er derfor, det er meget, meget, meget svært at gå tilbage igen til den gamle kost, efter man har smagt på det her, efter man har prøvet den her energi. Og det er derfor, at de folk, jeg kender, som overvejende lever af rå mad, eller har haft en længere periode med rå mad, eller stadig gør det, de har typisk en lidt anden tilgang til, kan man sige, at de er lidt mere kritisk tænkende. De æder ikke på alt råt. Jo, det er, det er faktisk fedt så god. Um, de folk, der æder alt råt, de æder ikke bare alt råt, hvad de får at vide. Og, og det er virkelig noget, som jeg har lagt mærke til, det er, at de folk, jeg kender, der, der, der er gået raw, de har, bliver tit lidt mere alternativ. Og alternativ kan man være på mange forskellige måder. Men det er en måde, hvorpå man er mere sig selv, og ikke bare tager alt, hvad alle, alle, andre folk fortæller en. Og det er altså en rigtig, rigtig positiv ting, når man lige pludselig bare er hovedrollen i ens eget liv. Og det håber jeg, at øh, jeg vil kunne inspirere nogle folk til at prøve. Altså jeg er en, i sidste ende, så er jeg ligegang, folk de gør. Og jeg synes, det er fint nok, hvis folk de, altså, det er helt sikkert fint nok, hvis folk de prøver det og siger, det er ikke noget for mig. Men jeg synes, det virkelig kunne være fedt, hvis folk de ville prøve at smage på det her. Og selvfølgelig ikke i kort tid, fordi i starten er det sjældent sjovt, for der er noget detox, og der er nogle cravings og nogle afhængigheder, der skal brydes. Men når man først kommer har brudt afhængigheden til den mad, der er skadelig for en, og man begynder at komme derhen, at man er tilfreds med den mad, der rent faktisk er god for en. Når først kommer derhen, så er det, det hele bliver så lejende let, og hele livet begynder bare at blive et eventyr. Men det er ikke let at komme derhen. For mange folk, de kan ikke. Fordi de bruger man til at undertrykke det hele af sig selv, og hvis man ikke er indstillet og klar på at se sig selv i øjnene, og tage sig selv for det, hvad man er, så tror jeg, at det er rigtig, rigtig svært at prøve det her. Så når du virkelig bare er i kontakt med dig selv, og du virkelig lever sandheden af dig selv, så vil du tiltrække de folk ind i dit liv, som du har brug for. De folk, som kan, kan sige, hjælpe dig videre på din vej hen mod dig selv. <laughs> Eller bare her nu. Så på alle parametre næsten kan det have en, en positiv effekt, men selvfølgelig, hvis man går negativt indstillet ind i det, så er det meget svært at få noget positivt ud af det, for du kan kun få det ud af noget, som du putter ind i det. Det du putter noget positivt ind i, kan du få noget positivt ud af. Så hvis man er meget negativt indstillet, ikke har lyst til det, så lige så godt lade være. Men hvis du tænker, okay, det der det lyder fucking fedt, det der kunne jeg godt tænke mig at prøve. Okay, jeg er villig at give den en skalle. Jeg prøver med 10, okay, men jeg håber, jeg kan tage 30 dage med det der. Jeg er hårdt i starten, men jeg er villig på at gøre det her, fordi i forhold til hvad vi har, du tager på arbejde, det her, der er så mange ting, vi maler vores lejlighed, vi flytter, og vi gør alle mulige ting, som er anstrengende, og vi bruger skifte olie på vores bil, og vi er MC omkring, at den ikke går i stykker, men hvad med det her? Det med afstand mest smukke og sofistikeret og, og vigtigste instrument, du nogensinde kommer til at eje din krop, det du kommer til at sande hele verden med, tag godt vare på det, og det vil vise dig verden fra en side, som du aldrig har set det før. Alright, så det var lige for at komme ind omkring nogle af de fede ting omkring at, at være raw og leve overvejende og rå frugter og grøntsager. Og øhm, jeg håber, jeg fortsat vil kunne få mulighed for at inspirere på en eller anden måde. Og håber, at du har det rigtig fedt nu. Så øhm, nyd dig selv, nyd dine omgivelser og have det rigtig fedt.